娘，这还是我第一次上这楼，跟我来吧。爹说：“没把他请下来一次，咱家就多了一个学生；没把他请上去一次，咱家就多了一个先生。今天，咱们又把他请下来了。”你爹教我，就是从熟悉人体骨骼开始的。今天我教你，也要从这一刻开始。人体有二百零六块骨头，你必须一块一块的牢记在心里。熬膏药最讲究火候，嫩了不行，老了也不行。气味、颜色、粘稠度都很重要。这气味啊，得靠鼻子；颜色呢，靠眼睛看。就这粘稠度，是要靠手感的。这些你一定要记住啊！嗯，来，你试试。翻起来看看，你看看。哎呦，不行，太稀了，还得再搅，搅吧。要一直搅，要稠的像面筋一样的啊。小个子，刘先生，来来来，表哥，怎么样？小个子兄弟说，我嫂子根本就没在国军那儿洗衣服。就是就是，刘先生，我打听了附近的国军队伍，他们说没有雇女人洗衣服。后来我想，一定是共产党的游击队雇了嫂子。你想想，那郭家把他救了，郭家又是游击队的土匪窝子，他不给他送到游击队里头？就是，这郭家太不是东西。他们怎么能把我嫂子送到游击队里洗衣服呢？二诺啊，给我打一套飞镖。干啥呀，表哥？我要跟你练武，我跟郭家没完。嗯、哎呦，二诺，你撇的真准呐、啊！嗯，二诺，快教教我，我啥时候撇的才能像你这么准啊？表哥。这也不是一两天就能练成的，我都练了多少年了。是是，二闹、嗯，快教教表哥嘛。哎，表哥，这不能着急。哎，表哥，哎，这射飞镖啊，最重要的基点就是定神、静心，把全身的力道放在手上，然后。还有一点，也是最重要的一点，就是，啊，把这个靶心想成自己的仇家，唰，把靶心想象成自己的仇家。对，太对了，安娜，这个表哥会，那个靶子就是龟山。表哥，要不我说你聪明吧？来来来，试试。看准了，郭一山！哎，别别别别别，这样，这样，郭一山，郭一山
自觉啊，同志，这可是我们老郭家两百多年的秘方呢。<笑>当归、赤芍、大黄、连翘，还有那个独活。你小声点儿，什么时候开始长本事了啊？开始偷我们家秘方了？<笑>哎，来了啊！哎呀，讨厌！哎，坐坐坐啊，累了吧？啊，喝口水。巧巧，你忘了我有过目不忘的本事吗？哎，对了，巧巧，你不是要进城买药吗？嗯，顺便呢，呃，买点礼物给娘和奶奶，代表我和老赵向娘表示感谢。你的意思是说，你不去看我娘了？我白挺松同志遵命，陪巧巧回家。看咱娘，表哥。表哥，表哥，表哥，表哥，谁？表哥，谁？你咋了，表哥？你咋了？是我呀，二刀啊，二刀啊啊！二刀，你表哥怕是不行了。哎呀，你早上还练飞刀呢，这咋说不行就不行了呢？快快快快，来来，别过来！这咋了？我大白天见鬼了。哎呦，大白天你见啥鬼啊？快快起来，快起来，起来！别过来！哎，二刀啊，你们带枪了吗？啊，哦，带了，带了，啊，带带带带带，来，啊，啊，醒了吗？啊，快快快，快快，起来起来，快快爬枪，鬼爬枪！来来来，坐坐坐坐，哎，坐。哎呀，刘先生，你见鬼比见我们还勤呐，你还怕鬼啊？小个子，你是不知道。这个鬼厉害，他是龟山死了二十多年的老婆月香。月香？嗯，难道就是你以前那个想娶的那个那个月香？没错，瞧瞧他妈，梳那个短发，瞪两只鬼眼。吓死我了！吓死我了！月香，是瞧瞧他妈？没错，瞧瞧是郭巧巧吗？郭一山的闺女，那肯定是郭巧巧了。这不过都死了很多年了呀，郭巧巧咋死的？听说，听说是去延安，在路上，让日本鬼子用机枪给打死的。刘先生，嗯、你看看这个人，你认识吧？哎呀，就是他。刘先生，这个人，不是月香，也不是鬼，这个人。就是我们要抓的共党要犯郭巧巧，郭，这咋回事啊？你来看看，没错，就是他。这死了八年的郭巧巧，怎么又变成人了呢？明天，你还是一定要去吗？啊。老板说了，明天要就到了。那我派人去取不就行了吗？啊，我还是想自己亲自去看一看。你不是不知道，好多药的说明都是外文。俗话说，是药三分毒，不知道禁忌可不行。我去了，还可以自己挑选呢。好吧，反正明天我也进城，顺便给你当警卫员吧。嗯。用政委当警卫员，是不是太奢侈了？不会。你看我吧，一定完成任务。大妹子，你看看这个。哎呀，不要不要，这个呀不合适。那你换一个。哎呀，走走走。
，先生，您坐好了啊。不会看错吧？胡子兄弟绝对没错，他这次就是真的变成鬼，我也认得他。以我的经验，郭巧巧这样的人物绝不会一个人进城，旁边没有警卫。胡子哥，你说咋办？反正到手的大洋不能让他跑了。小鬼子，你赶快去盯着他，不到万不得已不要暴露身份。是，二诺兄弟，你负责联络，来回通知信。是。我去通知袁主任。哎，胡子兄弟，我呢？刘先生，你在家守着，有什么事儿我们及时通知你。走，分头行动。走，走，走。娘，你别心急，肯定一会儿就能回来了。奶奶，奶奶，我饿了。草儿，别吵，乖啊，待会儿等姐姐回来再吃，好不好？好。待会儿起了锅就让你吃啊，草儿。去，出去玩去吧。嗯、啊，来，去。娘，我饿了。乖，再等一会儿啊。吃吧，别等了，给他留住一些就行了。这孩子整天就是忙，没个消停的时候。一川，吃饭了吗？在这吃吧。刘云堂坏，刘云堂坏，刘云堂坏，刘云堂坏，刘云堂坏。一川啊，刘云南坏，大嫂让你在这吃，你就在这吃吧。刘云南坏，皇娘吃菜别管他。先生，我给您倒了点热水，一会儿睡的时候烫烫脚。哎，鹤明啊，我这眼皮子怎么老是跳啊？左眼跳福，右眼跳祸，跳了三天了。跳的我这心里边直发毛，哎呀，会不会有什么事儿啊？哎呀，没事儿，没事儿的啊。来，我给您瞅瞅。乔乔怎么还不回来？哎呀，他的话您能信吗？他是个大忙人，来去无影踪，还得防备国民党特务呢。娘娘，我瞌睡，快睡了啊，先生。那你们也早点睡吧，我们先睡去了。哎，睡去吧。嗯，走
，云先生，云先生，云先生，谁呀？云先生。哟，鲶鱼，快进来，进来。云先生，那个，哪个呀？赵司令让我告诉你，悄悄，郭悄悄院长他，他和白政委，都，都被捕了。鲶鱼，你别哭，你别哭，来，坐下说，坐下，到底咋回事啊？悄悄通知他进城买药，可是不知道为什么，被国民党反动派的人给认出来了。白政委带去的人少，结果他们就一块儿。有没有生命危险啊？当然有了，游击队正想办法营救他们呢。啊，对，赵司令他说，特意让我来通知你，说如果有反动派来家找麻烦的话，你就说啥也不知道。哦，赵司令现在有事走不开。他说：“要千方百计的营救。”知道了。啊，吃饭没有？哦，我不饿，我走了。哎呀，哪有不饿的？坐下，吃完饭再走。我让你姐给你做饭去。哦、别告诉她这个啊，我怕你姐知道了紧张。啊、哦，我们有纪律。你在这坐着，别出去。哎。买一份。哦，给。我先进去了。卖报，卖报，卖报，看报嘞。来来，这位先生，您的药啊，您吃好啊。哎，谢谢。哎，谢谢。这位先生，您抓药啊？对，我抓药。啊。哦，这是一元堂的方子，听说。郭先生去世之后，一直由郭太太掌管一元堂啊。对，这就是我们云先生开的药方子。哦，哎呀，可惜呀、啊，能见见一元堂的药方子就好了。来来来，哎，你看，赶紧照单子把药抓起来。哎，好嘞好嘞。哎，您稍后。哎，哎。何参谋，您喝茶。好。云先生，他一早进城买药了，不知道您要来。呃，这么办，我去城里找他吧。您还是先坐着吧，这城里那么大，您怎么找啊？云先生，说不定正往回赶呢。那也好。哦，麻烦你喊一下我的卫兵小马，让他过来陪我在这儿喝茶，好不好？哎。凤明先生回来了，咱家来客人了。谁来了？何参谋长来了，他正在客厅等您呢。他说有什么事儿了吗？他没说。呃，于先生。哎呦，何少基的真迹啊！哎呦，真是我们老何家的字画。哎呀，漂亮。洒脱，哎呀，真是！何参谋长，哎，让您久等了。哈，云先生，不知道您去城里进药？要知道您去城里进药，我让司令派车送您去了。那儿哪儿成啊？一点私事怎么好麻烦司令？您请坐。啊，好好好好。啊，司令夫妇可好啊？哎，好好好，程太太出来之前还夸您呢，美丽娴熟，聪明练达，能干得很。哪儿啊？孔老夫子说了，妇女无才便是德。我看呐、啊，他要见了您也得改变说法的。何参谋长，您别夸我了，女子无才便是德。那为啥女子无才呀？那是因为男人厉害呀，遮风挡雨的事情都让男人做了，还要女子有才干啥用啊
。哎呀，云先生，女子有才呀、啊，那就说明遮风挡雨的男人没了呗。事事都得抛头露面的，那没才也得有才了。哎呀，云先生，<笑>您说的那么谦虚，这就更说明您有才了，是不是？啊？哪里呀、啊？<笑>哎，小马，到到外面去等着我。是。啊，倪先生，我这次来呢，有一件事儿想跟您商量商量。程司令的小女儿晶晶今年十七岁了，上次我来呢，您和郭先生都说十六岁还小，这不又过了一年，孩子也长大了，高了半个脑袋，漂亮极了。哎呀，一家有女，百家求啊，很多家登门提亲，可是呢，程司令夫妇他们一点儿都不满意。啊，就想着跟郭家攀亲，哈、啊，您看呵呵，哎呀，这男大当婚，女大当嫁，也是千古不移的老理了。谢谢何参谋长，也谢谢程司令。说实话，程司令看得上我们小家小户的，那是我们的福分。嗯只是我们这里穷乡僻壤的，条件又不好，怕委屈了司令的千金呐。嗨呀，云先生，不瞒您说，谈婚论嫁哪有女方主动的，是不是？不过呢，有个道理我得跟您说清。您看啊，程太太虽然嫁给了程司令，但是呢，程太太并不喜欢我们这些舞刀弄枪、亡命掉脑袋的人。云先生，你也知道，程司令的大女婿。邱团长，抗战中不幸阵亡。哎呀，所以呢，程司令夫妇一定要给小女儿找一个安安稳稳过日子的人家。老疙瘩焦急了，程司令呢又非常喜欢太太，太太提出的要求他是一定得办到的。所以啊，千挑万选，还是认为郭家好。云先生，您应该给我这个面子啊。您看，去年春天我来过一回，今年初秋我又来一回，不巧正赶上郭先生去世。哎，这是我第三次来了。您想啊，刘玄德请诸葛亮，不也就请了三次吗？您千万别让我跑第四次喽！何参谋长。哎呀，当然了，您要让我跑，我义不容辞。谢谢，谢谢您的美意。说实话，我是真的感谢你。可是现如今，咱不是兴婚姻自由了吗？呃，这事儿啊，我我还得给纪远商量商量。这毕竟是孩子的事嘛，你说是吧？哎、云先生，父母之命，媒妁之言。虽然现在咱们不讲这个古礼了，但是。咱们也不能完全按照孩子的意思，是不是？您想啊，一个十六七岁的孩子，他知道什么呀？如果完全按照他的意思，还不定弄成什么样子呢。哎，哎，云先生，您是不是想见见程司令的女儿？没问题，包给我了，我给您安排时间，好不好？何参谋长想的真是周到啊！嗨，这是应该的。您想啊。提亲的事儿，哪有女方主动？一般都是男方主动，对不对？哪有像我们程司令这样三番五次上门求亲的呢？我们不就担心我们的女儿有什么毛病，让您和孩子心里不舒服吗？啊，您看，眼下我的儿子也该找媳妇儿了。遇到这种事儿，我心里也敲敲小鼓。这么办，于先生，三天之后我准让您见到媳妇。如果您要不满意，我告诉您，谁的面子也别抢，就算我何参谋的话让风刮走了，好不好？何参谋长，既然你把话说到这儿，人我还不看了。哎呀，爽快！哎，林先生，如果您不介意的话，我就给司令回个话了。谢谢何参谋长。哎呀，林先生，您真是给足我面子了。吃了饭再走吧。啊，不了，改日我再到府上打扰，好不好？我送你一下。林先生，您留步，留步。哎，慢走啊。
，孙叔啊，啊，您呢，就算是南方的媒人了，这女方的媒人是何参谋长？啊，我是无功不受禄啊。我说云先生，能不能找个有学问的人，能给人家对上话呀、啊？那要对上话干啥呀？人家程司令都说了，入乡随俗、哦。那既然入乡随俗了，还有谁比您更合适的？<笑>您呐，只要今儿去一趟，把这聘礼送过去，这事儿就算定了。好，那我就恭敬不如从命了。辛苦您了。啊，那我走了。到时候我再叫贺明谢你。哎，慢走啊。哈<笑>，孙爷，哎呦，金远回来了，回来了，哎呀，来走，咱进屋喝茶去。哎，我不喝了，喝过了，<笑>好好好好好，哎，哎，孙爷，你这是怎么回事啊？好好好，哎呀，孙爷，哎，慢走啊，孙爷，哎哎哎，走了，来，哎，哎，哦。哎呦，季远回来了，回来了，娘。哎呦，今天又不是星期六，你咋就能回来了呢？嗨，我们同学他爹啊，赶着马车运东西，我搭车回来的。我想娘了，回家不行吗？不想奶奶呀？想奶奶，更想奶奶。饿了没有啊，宝？马车上颠了我一路，我还真有点饿了。嗯，哎呦。让奶奶给你做点吃的去。哦哦哦，花娘，我去吧。那可不行，我得亲自给我孙子做吃的。哥哥，这么大了还想娘，羞不羞啊？哎，你这个没良心的！想娘有什么羞的？这么长时间不见了，我不想娘不成白眼狼了吗？今以后嫁人肯定是白眼狼。我我天天在家还用想啊？哥，我就天天想。是吧？还是草草，走走走。窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。船头哥，船头哥，哎，船头哥，哎，还没睡觉吧？这么晚了，谁呀、啊？哎，年兄弟，你怎么来了？快进来！来来来，坐这儿，坐这儿，坐这儿。雨娟，睡觉啊！嗯、爹、啊，咱的故乡是不是大洋庄啊？对，是大洋庄。爹，我再给你念一课吧。别念了啊！上几年级了？一年级。哎，儿子，赶紧睡觉吧啊！哦，来睡觉。砖头哥，现在村里要秘密成立农民协会。悄悄的把老百姓组织起来，跟国民党反动派做斗争。太好了，宁兄弟，我一直想起来做斗争，可是我不知道斗谁呀、啊。哎，你这么一说，我这心里就有方向了。哎，以后要斗争的话，你言语声，我石砖头这是赴汤蹈火，在所不辞。哎，哎，对了，砖头哥，这可是绝密，是掉脑袋的事儿，你可千万别对任何人说啊。我能跟谁说呀、啊？我是要起来做斗争的人。我能说吗？哎，来吃苹果，吃苹果，哎、吃。哎，这多少钱？我给你钱。哎，要什么要什么钱呢？咱们都起来做斗争了，这几个苹果算什么呀？哎，咱们革命队伍有纪律，不拿群众一针一线，一定要给钱的。纪律？我这苹果都没数。没事，不要钱，哎、不要钱。来来来，给给给，拿着吧。啊，这这，你看咱们这苹果是没数。看咱们这心里头有数吧，是不是？您兄弟，咱这不都革命斗争了吗？怎么还这么刻苦自己？我不愿意。为啥？你说为啥？现在都啥时候了？现在讲的是婚姻自主、恋爱自由、新文化、新生活，你怎么还这么封建？这么大的事儿也不跟我商量商量，把婚都给我定了。是我娶媳妇儿还是你娶媳妇儿？反正我不同意，谁喜欢也是白搭。这婚事我不同意啊。那晶晶，你不是见过吗？何参谋长说
，晶晶现在读的是战时救护学校，马上就要毕业了。见过我就得愿意了。是，你给我回来。那就是因为我给你包办了，是不是？你爹在世的时候，何参谋长就亲自来提过这婚事，我们当时都没有答应。为什么呢？一是因为你们当时都还小，二呢是咱郭家不愿意跟当官的结亲，那是怕咱家的鱼池浅，养不住人家的鱼。哎，那现在怎么就愿意跟当官的结婚了？纪远。娘就你这么一个儿子，娘要不经过深思熟虑，能答应这门亲事吗？那我还深思熟虑了呢。晶晶她爸是国民党反动军队的司令，是镇压学生运动、逮捕进步青年、剥削人民、压迫人民的反动头子。我这辈子就是不结婚，也不娶他们家闺女。哎呀，咱不能这么说话呀，孩子。啊，那你说抗日战争的时候，晶晶她爸没有打过鬼子吗？啊，人家不也带着军队出生入死，为国效力吗？中条山一战，他是带着伤去指挥战斗的。去年洛阳战役的时候，他负了六处伤，还亲临现场，他还死了一个女婿呢。这又怎么说呀？他是个军人，军人有军人的使命。咱先不说他爸，就说晶晶吧。那小时候我也见过，聪明伶俐，很可爱呀。娘啊，你小时候见过，长大了没见过？他们家那个环境能好得了吗？资产阶级的娇小姐，你说，正骨一生百姓人家，咱们这个笼子里养得起这只鸟吗？养不起。他的家庭条件是比咱家的好，可是程司令夫妇对孩子的要求也很严格呀。人家晶晶上的是啥学校？啊，人家上的是战时救护学校，那毕了业之后是要上前线的呀。人家比你落后多少啊？哎呀，说实话吧，不是你娘要高攀，是人家程司令，他托人主动找的咱。你说啥？是他找咱提的亲啊？啊。嗯，那他找咱提亲，我也不能同意啊。为啥？因为我不能和反动家庭结亲。纪元，那程家和郭家的关系不是一天两天的事儿了。十八年前，晶晶她姐姐摔伤了，都来咱家。对，是来咱家看的，我知道。您当时不是还特愿意认她当干闺女吗？那、那、那，去年你爹。叫鬼子抓走了，人家程司令负了六处伤，卧床不起。知道咱家的事儿，就叫何参谋长送钱来，亲自送钱来救急。这事儿你知道啊？娘，别着急，你先坐下。哎呀，咱感激人家是对的，咱们知恩图报，但是这能成为两家攀亲的必要条件吗？那你说啥是必要条件？纪远呐、啊，你啥时候就学成这样了？把人想的那么坏呀！人家把孩子要嫁到咱郭家来，你以为是要害咱郭家呢？啊！人家的孩子到咱家来了，那是要成为咱家的一员，咱家的媳妇儿，要跟咱过日子的。你看看现在郭家还有啥？啊，连个主事的人都没有，老的老，小的小，除了女人就是孩子，咱家是啥都没有啊！啊，这要是你爹在世的时候，他们来提亲，那还好说。可是现在郭家啥都没有，人家仍然一如既往的跟咱提亲，娘对这件事情都感激不尽呐。你倒好，念过几天书了。你就觉得自己是新青年了，啊！我看你就是个白眼狼一个，我都替你害臊。你自己，你自己睁开眼睛看看，啊
，人家究竟看上郭家啥？你看看，啊！我又不是程司令，我知道他看上咱家啥了。那我来告诉你，人家看上的是咱郭家的善良、厚道，是个正经人家。人家想着把闺女嫁到咱郭家来，是不受气呀、啊。虽然你爹不在了，可是人家能看得出咱郭家还是有前途，会红火起来的呀。儿子，咱就冲着这份情谊，就冲着这份信任，咱也得振作起来，好好把日子过下去呀、啊。娘、啊，不把闺女嫁给咱。咱不是也好好过日子吗？那你说咋着？我不知道。娘再问你一句，你是不是在学校有女朋友了？什么呀？没有。真没有。娘，你想想，我爹走得早。我不能帮娘做点事儿。去学校里读书，我已经很难受了。我怎么能不好好念书去找女朋友呢？要是那样，我还有良心吗？你相信我。娘相信你，娘确实太相信你了。哎，你是不是因为？娘侵犯了你找媳妇儿，自由恋爱的权利才这样对待娘的。哎呀，你以为娘愿意这样啊？娘，我我不是冲着您，我是不知道怎么办了。你爹走了，走的时候都没给娘留下一句话。哎呀，我知道。我当时不是说了吗？等我初中毕业，我就回来帮您。你姐的事你知道吗？我姐啥事儿啊？你姐和你姐夫被国民党抓起来了。是吗？娘，那咱就更不能跟程家结亲了。他是我们仇人啊。你姐是野战医院院长。进城买药的时候不幸被捕了，我进城里打听了一下，国民党严密封锁消息。我想请程司令帮忙救出你姐和你姐夫。哎呀，你爹不在了，遇上这样的事情，儿啊，娘连个商量的人都没有。娘，我我坚决反对跟程家结亲，现在国共两党势不两立。我跟你想的恰恰相反，咱不管国民党、共产党，咱只管你姐和你姐夫。如今这世道啊，弄啥都得讲个人情世故啊。不是单单为了救人才结的这门亲，但是结了亲，也有助于救人呐。打天下，争江山，那是大人物的事情。咱小小的老百姓，就想个安生平和。儿啊。你能理解娘的心思吗，娘？我理解您了，我知道您很难，娘，而听您的啊。好好过日子，好吗？